Miles de personas huyen todos los días de sus hogares por miedo a ser perseguidos por cuestiones de nacionalidad, raza, etnia, pertenencia a un grupo social, opiniones políticas, etc. Estas personas son los refugiados. No tienen un perfil concreto. Pueden ser personas con estudios, personas sin estudios, personas con alto nivel social o, o personas con un bajo nivel social. Pueden ser ancianos, pueden ser niños, pueden ser mujeres. A todas estas personas debemos acogerlas en nuestras sociedades, intentando que la integración sea beneficiosa para ellos y para nosotros. Uno de los objetivos de la integración de estos refugiados es que consigan un trabajo acorde con sus capacidades o, en caso de que no haya este trabajo, darles formación suficiente para que puedan ser útiles para su comunidad y para nuestra comunidad. También es un reto el trato a los niños, unos niños que deben ser educados, que deben ser integrados, a los que se les debe ofrecer un futuro igual al resto de los niños de la sociedad en la que viven. También es un reto garantizar la seguridad y la unidad de las familias que llegan a nuestros países. No podemos olvidar que nosotros también hemos sido refugiados en algún tiempo. Nosotros, los españoles fuimos refugiados en la guerra civil. En la Primera Guerra Mundial hubo muchos refugiados, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos refugiados, en la Guerra Fría hubo muchos refugiados, la Guerra de Bosnia. Sin embargo, es cierto que dentro de estos refugiados a veces se cuelan criminales, a veces se cuelan terroristas. Es un reto para el Estado el adoptar las medidas que garanticen la seguridad de sus nacionales y de los otros nacionales, pero ello no debe impedir el garantizar a aquellas personas que tienen derecho a ser refugiados el que se les reconozcan sus derechos. La garantía de protección de los derechos de los ciudadanos es una obligación por parte de los europeos y por parte de los españoles. Es una cuestión de justicia, es una cuestión de valores humanitarios, eso es una cuestión que está garantizada por la Constitución española, por el derecho de la Unión Europea y en general por los convenios internacionales que protegen los derechos humanos. Por lo tanto, no es una cuestión de optar, es una cuestión de saber cómo hacerlo bien.